Not this kind of prayer where you get on your knees. But very specifically healing prayer. Ale konkrétně o modlitbě uzdravení. Now in the book of Luke, v knize Lukáše, Lukáš, the commentators say, tam se píše, that uh, Luke was not God at when he was praying for people. I uh, didn't have God. Uh, Let me explain that. See, when Jesus came for the incarnation, he was God. But he emptied himself. So when he came to earth, he had no godly powers. A tak tedy, když přišel jsem na zem, neměl žádnou božskou moc. Until, uh, do té doby, until the baptism of John. Uh, než byl pokřtěný uh, Janem. Okay, now Jesus is God. A potom už byl Ježíš Bůh. John 1, 1 says that in the beginning was the Word. Uh, v Janem první kapitole se píše, že na počátku byl slovo. And the Word was with God. A to slovo byl Boha. And the word was God. A to slovo byl Bůh. So Jesus is always God. Takže Ježíš byl vždycky Bůh. But until he was filled with the baptism of the Holy Spirit. Ale předtím, než byl naplněný křtem ducha, duchem svatým. At John's baptism. Uh, když byl pokřtěn Janem. He had no godly power. Uh, neměl žádnou božskou moc. He was a very bright boy. The Bible says that. Uh, v se píše, že to byl velice uh, chytrý kluk. And he learned the scriptures very quickly. A naučil se písmo velice rychle. But it wasn't until after the baptism that people were healed. Ale nebylo to uh, až potom, co to ducha svatý, tak lidé byli uzdraveni. That's when his ministry began. A to je, kdy začala jeho služba. Now in Mark chapter 2 we see the healing of the uh, paralytic. Uh, v Markově druhé kapitole můžeme číst příběh o uzdravení. I've been teaching on this all week. Uh, celý týden teď učím o uzdravení chromého. You know the story where they let the man down through the ceiling? Uh, znáte ten příběh, kdy ho snesli skrze strop? <coughs> See, not only did the paralyzed man have faith, a nejenom, že ten chromý měl velkou víru, but his faith caused the four people to take him to have faith. Ale jeho velká víra přinutila ty další čtyři lidi, aby ho tam odnesli. And it actually says that, that Jesus looked up in the hole, saw the four men and said, Said uh, your faith. He sees your faith. A v Bibli se dokonce píše, že Ježíš se díval na ten strop a viděl ty čtyři lidi a řekl: Vidím vaši víru. Faith is one of the key uh, uh, cornerstones of uh, of healing prayer. Víra uh, je jeden ze základních kamenů modlitby uzdravení. The second one is to give God glory. A další je chválit Boha. See, it takes faith for not only the people bringing the person. Není to jenom o tom, že ty lidé měli víru a přinesli toho člověka. It took faith for Jesus to pray for him. A také to vyžadovalo víru od Ježíše, aby se za něho modlil. And it took faith for the man to get there. A také to vyžadovalo víru, aby ho ty lidé tam odnesli. You have to have faith. Potřebujete mít víru. The second point I'd like to make is the second cornerstone of this uh, healing ministry. A druhým základním kamenem této, tohoto uzdravování. That you have to give God glory. Uh, musíte chválit Boha. Because they say in this same story in Mark that when the man was healed, they never seen anything like that, and they praised God and gave Him glory. Uh, v tomto příběhu v Markově evangeliu se píše, že když ti lidé Viděli poprvé něco takového, tak oni chválili Boha. So let's talk about how you approach prayer. Uh, tak se podíváme, jakým způsobem přistupujeme k modlitbě. First you have to have in your heart to give God glory. Uh, na prvním místě potřebujete mít ve svém srdci uh, oslovovat Boha. Then you have to have faith. Uh, potom potřebujete víru. 
We generally think that if someone will get up out of their seat and walk forward, that they're exercising their faith. Většinou si myslíme, že když člověk se zvedne a přijde do předu, že on dává svůj víru do praxe. But don't overlook the faith of the man praying or the woman praying. Ale nikdy nepřehlédněte víru, kterou má ten člověk, který se za něj modlí, nebo ostatní, kteří se za toho člověka modlí. Now the person praying, just like Jesus. A ten člověk, který se modlí, úplně stejný způsob jako Ježíš, potřebuje být naplněný Duchem Svatým a mít víru. So let's look at what a healing prayer would be. Tak se podíváme, jaká je modlitba uzdravování. The pastor cannot be every place all the time. Pastor nemůže být všude na pořád. There are people in here that have faith. Jsou lidé tady na tomto místě, kteří mají víru. Well enough to pray for someone. Takovou víru, aby se mohli za někoho modlit. There are probably people in here that maybe even have the healing gift. Možná jsou tady lidi, kteří mají dar uzdravení. Mention in Ephesians. O kterém se píše v knize Efeským. So all you need is is to come forth in faith and pray for somebody. Takže vlastně všechno, co potřebujete, je přistoupit a modlit se víře za někoho. Now I want to give you a demonstration on how this works in a practical way. Chtěl bych vám trošku ukázat, jak to funguje v praxi. All right, Daniel, you're going to be the person coming to the altar for prayer. Tak já jsem ten, který chce přímo modlit bo. All right, I come up. Já k němu přijdu. When I pray for someone, I believe that God's going to heal. Když se za někoho modlím, tak já věřím, že on bude uzdravený. No question. Bez jakékoliv otázky. So I come up in faith. Takže Daniel comes up in faith. Já přijdu ve víře a pastor také přijde ve víře. Now I am prayed up. Do you use that term? Prayed up. My prayers, all my sins are forgiven. Tak já jsem oba jsme připravení, že jsme se modlili za to, aby jsme měli odpuštění říchu. So I ask you, what can I pray for you today? A pastor se zeptá, za co se můžu dneska modlit? And so he's communicating. See, I can come up here and pray for anything, but I want to know what he wants me to pray for. Můžu se modlit za cokoliv, ale chci vědět, za co se on chce modlit. Very simple. Je to velice jednoduché. Then sometimes we extend our hands as a point of contact. A někdy natáhneme ruku jako kontakt. See, the the Bible says that the elders should lay hands on. V Bibli se píše, že starší pokládali své ruce na lidi. Okay, so we we just touch a hand, we touch a heart. Můžeme se dotknout hlavy nebo dotknout srdce. Now, as a woman, I don't want to put my hand on her breast. A když to bude žena, tak jí nechci položit ruku na hrudník. That wouldn't be good, was it? So I ask them to put their hand on on the part of the body they want me to pray. A potom většinou se jich zeptám, aby oni sami položili ruce na to místo. And I put my hand on top. A já položím třeba ruku ještě na jejich ruku. Now I never pray for anyone unless I get their permission first. A nikdy se za nikoho nemodlím, dokud nemám jejich svolení. I don't want any misunderstanding. Nechci žádné nedorozumění. Okay, and then as we pray for them. A potom bych se teda za ně modlil. I pray, and I try to follow the the unction of the Holy Spirit. Když se modlím, tak se nechám vést duchem svatým. Sometimes it's just a quick prayer. Někdy to rychlá modlitba. Sometimes I need to wait a second for the Holy Spirit to reveal to me how I should pray. A někdy čekám chvíli, než mi duch svatý zjeví, jak jsem se musel modlit. Okay, and I'm not talking about me. I'm trying to give you instruction. A já nemluvím o sobě, ale snažím se vám pomoct. So that you can pray for people in your family. Abyste se mohli modlit za lidi ve své rodině. You can pray for people in your church. Abyste se mohli modlit za lidi v zboru. Okay. Ano. Okay. You have the gift. Vy jste dostali ten dar. God gave it to us. Bůh nám to dal všechno. You know when Jesus went to the cross. Víte, že když Ježíš šel na kříž, he took all the curses with him. On vzal na sebe všechny nemoci. So if you go in the book of Deuteronomy, I think it's around chapter 28. Takže někde v páté knize Mojžíšově. You have the blessing and the cursing. Se píše, že tam je požehnání a prokletí. 
Jesus took the curses. Ježíš na sebe vzal všechny to prokletí. There's nothing left but the blessings. Už tam není nic jiného, jenom požehnání. And one of the blessings is uh, that you live a healthful life. A jedno z požehnání je, že máte zdravý život. God will heal your diseases. A Bůh uzdraví vaše nemoci. All right, now I want to tell you that after you pray for someone. Chci vám taky říct, že po tom, co se za někoho modlíte. I want you to remember that God is sovereign. Chci, abyste vzpomněli, že Bůh je svrchovaný. No matter how much faith I have, nezávisle na tom, jak velkou máte víru, it is not my faith that heals them. Není to moje víra, která ho uzdraví. It is God. Je to Bůh. It is God. Je to Bůh. So he may have a whole different agenda for that person. Je možný, že Bůh má úplně jiný plán pro toho člověka. He might heal him. Může ho uzdravit? He might not. A také ho nemusí uzdravit. There was a, a, a healing evangelist in America years ago. V Americe byl před mnoha lety jeden uzdravující evangelista. His name was Oral Roberts. Vedoval se Oral Roberts. And he said that, that God gave him a heat or fire in his hands. A on řekl, že Bůh mu dal oheň do rukou. And when he prayed for someone that you were healed, the fire would go out. A že když se modlil za někoho a on byl uzdravený, že ten oheň vystoupil z jeho rukou. And he said you were healed in the name of God. A řekl, jsi uzdravený ve jménu Boha. But other times the fire didn't go out. Ale někdy ten oheň nevyšel ven. The person wasn't healed. A člověk nebyl uzdravený. He just gave him a blessing. A on ho jenom požehnal. We won't even have that kind of signal for us. The only thing we have is faith. Okay, there's another healing evangelist, uh, Benny Hinn. I've been to one of his services before. He doesn't lay hands, you, if you've seen one of his services, You see him up on the stage, and he lays hand, and people fall out. A jestli se viděli nějaké skromnější, on pokládá ruce na lidi, a oni padají. But that wasn't the point of their healing. A to není pod kdy oni jsou uzdraveni. The expectation of the people coming into the meeting. Ti lidé, kteří přichází na to skromnější, mají nějaké očekávání. God has already started healing people. A Bůh už je uzdravoval. There was another man years ago in northern United States. Před mnoha lety byl tam i další muž v severních státech. The people walking to the service. A lidi, kteří přicházejí na skromáždění. Would get healed and they would leave their crutches and their wheelchairs right on the street. Byli uzdraveni cestou do zboru a na ulici nechali vozičky, na ulici nechali francouzské hole. The point is, we don't know how God wants to heal somebody. To, co chci říct, je, že my nevíme, jak Bůh chce uzdravit lidi. But we can try. Ale můžeme to zkusit. With our faith. Skrze naši víru. And finally, I want to talk briefly about the way it is in the United States. A taky chci krátce mluvit o tom, jak je to ve Spojených státech. We never pronounce a person totally healed. Totally healed, completely healed. Oh, oh, we never announce. My nikdy neříkáme, že člověk je úplně uzdravený. We tell them to make sure before they stop taking their medicine. My se ujistíme před tím, než on třeba přestane brát své léky. That they go to the doctor. Aby šli k doktoru. We believe that doctors are gifts from God. My věříme tomu, že doktoři jsou dary od Boha. To heal us. Aby nás uzdravili. And we believe that medicine is a gift from God. A věříme tomu, že léky jsou také dar od Boha. Someone told me in Romania this week. Někdo mi v Rumunsku řekl. That God is the one that gets paid for. I mean, excuse me. Doctors are the one that gets paid for God's blessing. Že doktor je ten, který dostane zaplaceno za to, že Bůh zdravuje. I want you to feel free. Chci, abyste se cítili svobodní. If you're called. Když vás někdo zavolá. If you have the faith. Jestli máte víru. If you're prayed up. Jestli jste připraveni v modlitbě. To recognize the needs of your fellow people. A vidíte potřebu svých bratrů a sestr. And feel free enough. A vy jste měli svobodu. To pray for them. A vy jste se za ně mohli modlit. Hallelujah. Hallelujah. Thank you.